Muy bien. Show Nacional en marcha. Sí, ahí está el don bigotón bicó, don Ramón, que quería sacar la sal, la mufa a ese banco porque Brando Heroy no arranca. La terraza de Chaca en Villa Maipú. Los hinchas, el funebrero, el amor también es parte. Sí, se nos está yendo el verano, aparece el otoño, pero las banderas siguen flameando. La señora presente y acompañando. El pueblo presente, el del ciruja tucumano que está arriba. Defensores. Y otra goleada para el recuerdo y para estar en lo más alto de una zona B donde a Colón se le escapó en el final donde Chicago sigue creciendo. Porque goleó en Mataderos. Toda la fecha, todo el color, todo el calor, la pasión para compartir un nuevo show nacional. Ya está en marcha, fecha 7. En Cuyo estaba San Martín de San Juan y su ilusión de seguir en lo más alto de la zona A. Buena campaña del equipo de Pancho Martínez. Pero enfrente Quilmes, que ganó 4, que empató 3 que le descontaron puntos y por eso no es el que manda en esta zona, pero que iba a encontrarse con un triunfo de esos valiosos, de esos que te marcan. San Martín y la primera, con ese buen intento, con ese zurdazo de Leonel Álvarez. El travesaño evitaba la caída del arco de Quilmes. Glegel, que la observaba. El rayo González va a ser fundamental en Quilmes, pero antes este buen intento de Ramiro Luna. La respuesta de Matías Borroño. Y entonces, Quilmes va a pasar al frente. Tomás González. El rayo y el primero. El ex Chicago, el que llegó de Unión. A préstamo en Quilmes. Mete la cabeza. Un jugador especialista en pelota aérea, aunque mide un metro sesenta Sí. Ya metió muchos goles con la camiseta de Chicago. Antes de llegar al Tateña en primera división. Y ahora con Quilmes. San Martín San Juan va a pedir penal. ¿Eso qué es? Se agarran como en todo el campeonato con cada jugada. Pablo Jiménez no lo advierte. En cada partido, ¿no? Siempre, en todas las canchas. Acá no hay bar y todo pasa. San Martín a la carga, al travesaño. Dos veces. No, increíble. Déjate de joder. ¿Cómo puede ser? Claro, diría Julián Brito. ¿no? Federico González que lo perdía. Pero ¿cómo puede ser? Diría Julián. Bueno. Quilme lo buscaba. Quilme se va a encontrar con el gol del rayo. Tomás González. Y de esta manera, el cervecero ahora ganaba por dos. Sí, ahí está. Te dije que era una especialista con la cabeza, ¿sí? González otra vez. La bronca de Borgoño que se maldice. El tercero. Otra vez González. Hatrick. Triplete. González que llama la atención de nuestro editor Daniel Buculiato. Nuestro productor Pato Klein que dice, va al top 3, ¿eh? Bueno, ahí está. Quilmes ganaba por tres goles. Y entonces la cerveza pasaba al frente y San Martín seguía agarrando goles increíbles. No era la noche definitivamente del Santo San Juanino. El equipo de Darío Franco sigue sumando victorias, sigue sumando éxitos, se sigue acercando. Fue goleada. ¿Primera vez en el triplete o ya convertiste tres goles en un partido? No, es mi primera vez, mi primera vez. Eh, el partido pasado no se me dio, salí con mucha bronca, erré una ahí abajo del arco la semana pasada. Y bueno, ahí gracias a Dios se me dio tres goles, que estoy muy feliz. La felicidad del Rayo Tomás González, el goleador de la jornada, esta fecha 7 y estamos viendo lo que pasó entre Tristán Suárez y Gimnasia de Grima de Jujuy, que perdió a Marcelo Vázquez, a su entrenador, en la previa de este partido. El primero, con fortuna, el gol de Molina. Sí, el 9, Francisco Molina, vence a Lanzosa, ganaba el lechero. El segundo, en la cabeza de Iván Regules, el conjunto del turco Salomón. Pegaba dos veces, lo gritaba, lo festejaba. De esta manera y con esta camiseta alternativa, Rosa ganaba a Suárez. Iba a descontar. Albertengo dentro del área se encuentra cara a cara con la felicidad. Con esa definición, Mauro Albertengo para vencer el arco de Luciano Silva y así el partido de 2 a 1. Todo antes de la media hora. Suárez insistía, doble atajada, muy buena de Sosa. Ahí lo vemos el arquero. Un talón largo ese look. Del uno del equipo norteño. Era linda. El travesaño pica afuera. Increíble. Buenísima de Francisco Molina. Era uno de los goles de la fecha. Lo fue. Expulsado, sí. Va mal. Y entonces el pibe Maniota. Vela roja. Se terminó. Triunfo. Suárez. Lo ganó 2 a 1. En el traje del Barba que decía basta. Ya estamos en el viaducto para ver Arsenal. Su partido frente a Talleres de Remedio de Escalada. 
Y de esta manera, la primera situación. Está bien Arsenal, 12 puntos, 3 triunfos, 3 empates. Una derrota de un equipo muy joven, Nico Domingo y después muchos pibes. Pero el Arce está cumpliendo, el Arce está ganando. El Arce se encontraba también con la figura del arquero. De Damián Tello. Avanzaba el conjunto Celeste y Rojo. Y mete este golazo Tomás Ortiz. El número 10, anótenlo. Sí, anótenlo. Un equipo que tiene, decíamos, jugadores jóvenes. Y muchos que empiezan a llamar la atención. Tomás Ortiz, su número 10. Clavó ese golazo, 1 a 0. Entre la T de escalada. A buscar el rojo y blanco. Sí, a buscar el aro y rojo que va a encontrarse con el 1 a 1. El gol de Enrique. Fernando Enrique, de 10 a 10. Es de la experiencia. Enrique convertía para que Talleres se lleve un empate. Sin embargo, se terminaba. Minuto 94, cara a cara con la gloria. Baltasar Bernardi. Sí, el número 13, 22 años para él. Para anotarse por primera vez con esta camiseta. Y en la primera nacional para definir y para que el Arce se quede con tres puntazos. Ganó el equipo de Tobias Coan. Ya estamos en el Islas Malvinas, en el barrio de Montecastro, donde jugaba Floresta, donde jugaba el Boys. Su partido frente al Deportivo Maipú, el equipo de César Monasterio, que está levantando en el campeonato, que empezó con muchas dudas, un andar irregular, no jugaba bien, a la gente no le gustaba, pero ahora lo disfrutan. Sí, al minuto, Alexis Vega. Ese cabezazo parecía de Tolosa, ¿no? Del goleador, pero el que cabeceaba era el 10 que venía de meter un golazo en Jujuy. Y así ganaba el Boys. Al minuto para vencer a Juan Pablo Noche. El segundo, atención, Tolosa. Ahora hizo uno de Vega, sí. Teniendo en cuenta lo que hizo Vega la semana pasada en Jujuy. Ahora era Tolosa quien de afuera sorprendía, se invertían los roles. Mirá lo que hace el 9, qué golazo, sí. De los mejores, Franco Tolosa. Para que lo disfruten los de Floresta, para que el Albo saque dos de diferencia. Tres, el gol de Bobone, sí. Tobías Bobone. Y el Boys goleaba a Maipú. Mucho trabajo para Juan Manuel Sara. Su equipo tiene un empate. Seis derrotas, 14 goles en contra. El último de 100. Entonces Maipú, que jugó la final frente a Riestra el año pasado. Ahora está sufriendo y peleando por la permanencia. Ezequiel Almirón descontaba. 3 a 1 y antes del descanso para darle vida al equipo botellero. Carracó el campeonato con Rubén Zambuesa, entrenador. Zambuesa figura de ese equipo que jugó contra el Deportivo Riestra la final de la que hablábamos. Maipú va a descontar otra vez. Viguet para sembrar dudas en la gente de All Boys para darle esperanza al cruzado. Matías Viguet ponía el 3 a 2 y quedaba un rato largo de partido. 30. Faltaban para el final. Había esperanza. All Boys a la carga. All Boys por más. Lo pudo definir. Luego, Franco Asita decía basta. Y este festejo. 12 puntos para el Albo. Está en la conversación, que está en la pelea. Estamos en la Patagonia. Linda Puerto Madryn, como siempre. Para ver a la banda. A Guillermo Brown, que jugaba con San Miguel. El trueno verde de Sapo Colón y se ponía en ventaja. 1 a 0 el gol de Iván Antunes. Y ahí está el festejo. Contra los fotógrafos que estaban allí. Que llegaron de polvorines. Para ese festejo de todo San Miguel. Expulsado en la puerta del área. Llegaba Román Riquelme para cortar. El 6 afuera. Álvaro Carranza lo expulsa. Brown de Madrid con 10. Se va a encontrar con la igualdad. Dentro del arco termina Pucheta. Mario Galeano mete la cabeza. Y Brown se quedó con la igualdad. Sí. Este Guillermo Brown. El azul y blanco. San Miguel. Aunque se inviertan los colores. Se terminó. Con algún alboroto por allí. Racing de Córdoba, el equipo de Juan Caolave en Nueva Italia con Darío Cavallo que lo acompaña y este gol con algo de fortuna el gol que le daba la ventaja la academia a través de Bruno Nasta a los 8 minutos pasaba al frente para vencer a Lungarzo para vencer a Alvarado que piensa en el clásico se viene, así en el Minel, al sábado el Portais Sports, Aldo Civi Alvarado, 27 años después el famoso clásico prohibido en Mar de Plata Racing de penal. Va a conseguir el segundo. Pitó Viñas. Y definió Guri García. 2 a 0. El Racing Cordobés de la mano de Juanca. Después de la salida de Pozo. Con Olave, entrenador. Ganó su partido. 
Estamos en la ciudad de la Tucumana, en la famosa ciudad de la Tucumana, donde está el carnaval de los cirujas, del popular San Martín, que va a pasar al frente, que va a ganar un partido de esos muy importantes para recobrar la confianza del equipo de Flores. Gol de Cueva que venía a meter un golazo la fecha pasada y que ahora se luce con ese remate, esa definición. El 10 vuelve a convertir el segundo y va a llegar en la parte final. Después la chance clarísima en el final cuando se terminaba con la lluvia en Tucumán. El gol de Moreno para que baile Tucumán. El gol de Nicolás Moreno para que lo disfrute San Martín. Lo sufre el de Walter Ota. Llegaba el segundo, el tanto de Moreno. Y así San Martín, 13 puntos, otra vez arriba. Estamos en la casa del patrón. Estamos en el Grela para ver a Patronato y a Güemes. El show nacional que sigue con su recorrida. Más partidos de esta zona. Posibilidades para los dos lados. Pero el equipo de Perazo, el patrón contra su ex equipo, iba a tener mala suerte, mala fortuna. Como en esta. Se terminó. Desde Walter Marchesi se llevaron un buen punto a Santiago. Ahí está el sojero, el de Carlos Casares, rumbo a la mitad de la cancha y rumbo a la punta de la zona, a la punta del campeonato. Eso es lo que va a buscar hoy el equipo de Gómez, tratando de obtener un triunfo que lo deposite allí. Y desde Caballito, hoy vestido de blanco, con algunos vivos naranjas y pantalón verde, está Ferrocarril Oeste, está el conjunto del Gordo Cordón. Moreira que hace una pausa, Moreira que lo pone a correr a Retamar otra vez. Le queda algo atrás la pelota, gira bien, de nuevo para Moreira, otra vez para Retamar, es buena esta para Ferro, centro para que llegue Arena. ¡Gol! ¡De Ferro! ¡Que arranca ganando en Casares! En 12 minutos una buena jugada de Ferro por izquierda y por el otro lado apareció Arena, la cabeció un rebote y gana Ferro. Gana Ferro 1 a 0, la abuela Arena, sí, la abuela Arena le puso el autógrafo. Arena ganó Bárbaro Marcioni en el área centro de Marcioni, el taca gol. ¡Gol! Qué jugada de Marcioni, le ganó por adentro fácil Arena y el goleador empata el partido. Ahora 1 a 1, Claudio Bieler le puso el autógrafo. Levanta Ricky Blanco, qué buena bola para Rodríguez, llega Rodríguez, centro para Retamar, gol. También se grita en Casares a los 35 del primer tiempo. Ferro 2, Agropecuario 1, Nicolás Retamar le puso el autógrafo. Ya tenemos los 50, ya están los 5 que adicionó el árbitro. Gran victoria de Ferro, gran victoria de Oeste. Puño cerrado, se festeja y mucho. ¿eh? Vale un montón para Ferro estos, estos, estos tres puntos aquí en Carlos Casares. Ferro 2, Agropecuario 1. Ahí estaba su gente, sí, la del funebrero. Otra vez a puertas cerradas, otra vez sin un estadio repleto, como acostumbra el equipo de Don Aníbal Villeri. Otra vez lo sintió Chacarita, que necesita de su gente, donde hace su fortaleza, en su cancha Milla Maipú. Es cierto que están esos locos de la azotea, pero faltan los de siempre, los que acostumbran a estar y en multitud. Maxi Menéndez, Meléndez metía el 1 a 0. Sin embargo, va a reaccionar Defensores. La igualdad. El gol de Moyano. Patricio Moyano. La engancha así que le, le digo. Qué buen zurdazo, 1 a 1. A la carga el dragón. Este es el puntero que tiene la zona B. Defensores bien arriba. Topo Aguirre la acaricia. Un toque suave. Una definición precisa, preciosa. Frente a la salida de Federico Lozas. Y Defe. 
lo daba vuelta, le ganaba ahora 2 a 1 a Chacarita. Lo sufrían lo de San Martín. El tercero, remate cruzado, definición. Gol de salto, Claudio Salto para saltar otra vez a lo más alto del campeonato. Un poco de poesía, claro. Que sí. Buscaba el dragón. Linda definición, precisa. Hemos tenido grandes goles en la fecha, sí, claro que sí. Gutiérrez, Ignacio Gutiérrez, el 5, mete un gol fantástico. 56 minutos de partido, Defensores le había metido 4 a Chaca y faltaba un montón. Se terminó el Dragón, 17 puntos, en lo más alto el equipo de Carlitos Mayor. Temperley jugada contra el Atlético de Rafaela, estamos en el Teatro de Turdera, a donde estaba el cremoso Ezequiel Medrán necesitado de recuperarse. Venía de sufrir en algunos partidos, que fue un buen arranque el equipo santafesino. Temperley, también necesitado, obligado el equipo de Frontini. El primero, Colombo en contra y entonces ganaba Temperley, sí. Ganaba el gasolero, se abrazaban los celestes. De esta manera, después de esa salida de Maico Bergia, Colombo terminaba convirtiendo en contra de su propio arco. Galeano que va a definir de salida Rago en línea que advierte. Y entonces pregunta, ¿no era penal? Se queja Galeano. La polémica, no se lo lleva puesto Pancho. Decía que no, Felipe Viola. Atlético a la carga, minuto 27. Nazareno Fune recibe y la clava. Sí, le rompe el arco el 9. Vence a Rago, vamos, 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 vamos. Vamos a ganar, lo decían. Desde el Atlético. Rafaela no necesitaba dos triunfos, dos empates. Tres derrotas. Lejos de las pretensiones en este arranque. Lejos de la punta. Lejos de defensores de Belgrano. Le lleva 9. Temperley, un punto menos que el Atlético. A la campaña, a 10 del Dragón. Aldo Civi, estudiante de Río Cuarto, jugaban en Mar de Plata. Sede de lo que será el Aldo Civi, Alvarado, el Tiburón y el Torito. Este sábado, sí, después de tanta espera. Con los del Matadero, con los del Puerto. Y esa ilusión de ver un clásico en paz y apasionante. Hablo mucho del clásico, es cierto. Porque es lo que le importa a todo Mar de Plata. Pero Aldo Civi se va a quedar... Con esa ventaja por el gol de Luján. Con ese remate. Santiago Luján anotaba el 1 a 0 y parecía que se quedaban los tres puntos en condición de local. Sin embargo, el de Río Cuarto. Iba a encontrarse con la igualdad. El gol de Villalba. Guillermo Gabriel Villalba. El 1 a 1. Vence el loco Carranza. Se terminó. Fue empate. 12 puntos el tiburón. Estudiante 5. Dificultoso arranque para el equipo... Cordobés para el León del Imperio. Ya estamos en Adrogué. Donde Brown de Adrogué jugaba su partido. Una vez más de noche con Adrogué iluminada. Con el Lorenzo Arandilla como testigo. Frente a Santelmo. El Candomero de buena campaña, 12 puntos. Se cuidaba en esta. Y se salvaba. Va a llegar Telmo. La reacción del arquero. Y después de milagro, no termina en gol. Tras esa salvada de Agüero. Y ese cabezazo. Pitó. Jorge Brogi no pasó mucho. Brando Drogué sigue sin ganar. Tres empates, cuatro derrotas. ¿A dónde vamos? Preguntan. ¿A dónde vamos? Respondo. A la cancha de Almagro. A 3 de febrero. El trapo de Fuerte Apache. Almagro. Y su presentación frente a Forever. Dos equipos que están ahí tambaleando. Un solo triunfo para Almagro. Una sola victoria para Forever. El negro chaqueño venía de ganar y sigue sumando. Para salir del fondo, 6 puntos Chaco, 7 Almagro, pobre presentación, 0 a 0. Hablando de pobreza en resultado, Deportivo Morón jugaba frente a Deportivo Madrid. No ganó el equipo que hoy dirige Leandro Gracián. Tres empates, cuatro derrotas. Intentaba desde afuera Deportivo Madrid. Morón, irregular el gallo. Vuelve a perder puntos como local. Vuelve a ceder en el nuevo Francisco Urbano. El Deportivo Madrid tenía las mejores. Morón va a reclamar penal. Barraza dice... Arriba, arriba, arriba. Que se levante. La producción dice... ¿Lo chequeamos? Está la sensación de que se lanza. El jugador de Morón. Algunos dirán, fue un penalazo. Una vez que pasa, pasa. Se terminó, 0 a 0. No, pues no iba a dar, por eso. ¿no? El, el, acá en el Nacional se juega con este reglamento. Colón y Mitre. A la cancha el equipo de Sastre, el Tigre Santiagueño.
que lo iba a sufrir al negro Zabalero, al equipo de Delfino de Arranque. Qué pedazo de gol clavaste, Federico Jordán. Ahí está, Jordán esa definición. Colón lo ganaba, 24 minutos. Ahí. Uh, linda bomba. Derechazo y adentro, sí, sí, más o menos. Remate cruzado en Acholago, 2 a 0. El Zabalé, Zabalé. Zabalero. Ganaba Colón por dos, parecía que Mitre no se iba a reponer. Lateral al área, de esos que duelen. Y Mitre iba a estar muy cerca. Algunos lo gritaron, claro, porque ese cartel después dio en la red la pelota y parecía que era gol. Sin embargo, tenía que esperar Mitre para gritar, para desahogarse, para soñar, para querer en el partido. El gol de Pose. El uruguayo Franco Pose. 2 a 1. Uruguayo. 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 Toca en el corazón. Nuestros hermanos charrúas, sí. Ahí, los que están siempre con Tice Sports. Del otro lado del charco. Mitre se va a encontrar con la igualdad en cámara lenta. El gol de Castro. Sí, no me hagas cantar. El gol de Castro en cámara lenta. Tomás Castro. Ponía el partido 2 a 2. Una tijera de Hatchfe sobre Junco para evitar el gol. Valía todo y esta tajada también. Fantástica, fenomenal, sensacional. El arquero de Mitre de esta manera sostenía al Tigre santiagueño. El Aurinegro lo festejó. Perdía 2 a 0, lo empató 2 a 2. Hatchfe sacó un penal sobre la hora. Tremendo final. Nos necesitamos mucho. Venimos de, de, de perder contra el Mirante de visitante. Y sabíamos que hoy, si bien íbamos en busca de los tres puntos, no, no podíamos irnos sin las manos vacías y... Y sí, sí, pudimos. Estamos en la casa del Pituco, en Mendoza. En el Legro Taglio de gimnasia, jugada con Atlanta. El primer gol, Aaron Espetale, pase de Leandro Chicolini. Y Espetale, el ex Chicago, el delantero de estudiantes, define de esta manera. 1 a 0 para el conjunto de Aranís. Atlanta a la carga. Centro al área, el gol de Ivo Constantino. Y de esta manera... El partido estaba empatado 1 a 1. Lo empataba el Bohemio. Lo empataba el, Bohemio, el equipo de Siacua. Luego, una jugada increíble. Presten atención. Dentro del área. Cabezazo. Meritelo. La terminan sacando. El travesaño. Se chocan el 2 con el 9. La sacaba el jugador de Atlanta. Se caían en el área. Cinco jugadores del Bohemio. Espetales la termina empujando. Y así. Pim, pum, pam. Atlanta. Sufría y ahora lo perdía. Gimnasia se quedó con los tres puntos. Lo disfrutó en el negro Taglie, el lobo mendocino. Lo perdió Atlanta, que juega con Chicago la próxima. Recibimos en la pantalla de Tyson Force. Primero el Cadu y ahora a Nueva Chicago. Aquí está el conjunto local, el equipo de Mataderos. En el mes internacional de la mujer. La levantó Rossi, viene Ramírez, ataca a Chicago, toques atrás. El centro de Balbuena lo tiene Cardoso, Cardoso. Castro ahora de media vuelta. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chicago! ¡Apareció el 9! ¡Apareció el goleador! ¡Apareció Castro! ¡De media vuelta! Definió Bárbaro contra Palo. Nada que hacer para el arquero. A los seis minutos. En Mataderos. Manda el torito. Trata de salir Peralta. La entregaron mal. Viene Martínez. Pasó nomás. Martínez la levanta para Rossi. Rossi al arco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Chicago! ¡Pero qué pedazo de gol hiciste, Rossi! Primero pasa por Martínez. Pasó Martínez. Puede estar el tercero. Viene Martínez. Ahora pasa el centro para Castro. Mano. Mano. Penal. Claro. Sí. Penal de Ortigosa. Clarito. No hay dudas. Penal para Chicago. Va. Castro. Chicago, Castro de penal firma, que Chicago ahora golea a Cadu, 3 a 0. Puntaje ideal de Chicago en su casa. Final del encuentro en Mataderos, ha ganado.
ganado Chicago. Goleó a Cadu y sueña el pueblo verdinegro. Top 3, yo nacional. Vamos a mostrar lo más destacado de esta fecha. Una más, las 7. Partidazo tuvimos en San Juan, entre San Martín y Quilmes. Pidieron algún penal. Bueno, le hizo el caballito, ¿no? Solo montó. Sí, al número 7. Sin embargo, el árbitro ignoró el pedido. Es que pasa todo el tiempo, ¿no? Más en esta primera nacional donde el bar no existe. Van a pedir penales por todos lados. Algunos serán, otros no. En esta Pancho Rago se lo morfa. Por eso todo Atlético de Rafaela se desespera. Ahí con las rodillas se lo lleva puesto a Galeano. Eran compañeros en Atlanta. Morón también va a pedir el suyo. Todos piden. Generalmente se da poco. Los árbitros, más que curiosidades, son polémicas. En una nueva fecha, a las 7 de la Primera Nacional. El hat-trick de Tomás González. Un especialista con la cabeza, sí. Pero si tiene un metro 70 o menos. Dirán, bueno, sí. Metro 68. El rayo González. Que salta dentro del área. Es que nadie lo espera. Y el tipo cabecea, cabecea, cabecea. Ya lo había demostrado en Chicago. Defensores rudos, grandotes, que terminan perdiendo porque Tomás González los duerme a todos. Y además tiene una clase bárbara. Lo disfruta Quilmes, el rayo. Uno de los goleadores que tiene el campeonato, Quilmes. Uno de los animadores que tiene el torneo. Cuarto gol para Tomás González. ¿El gol de la fecha cuál fue? Algunos dicen que el de Tomás González fue muy lindo, pero qué zurdazo. ¡Oh, qué golazo! Este del dragón, este defensor de verano que metió Moyano. Pero le compitieron en el mismo partido a Moyano. Sí. El bueno de Patricio Moyano tuvo competencia en Villa Maipú por este pedazo de gol que hizo Ignacio Gutiérrez. El dragón de Carlito Mayor está bien arriba. Y este de Ortiz, ¿dónde lo metemos? ¡Qué golazo! Arsenal disfruta de Tomás Ortiz. Volvió a ganar en el viaducto. Y el de Jordán, el de Federico Jordán, mirá dónde la pone, ahí arriba. Era un golazo de Colón. La primera nacional tiene grandes partidos. Son 19 por fecha. Entonces, con tantos partidos, ¿cómo no vamos a tener grandes cosas? Mirá lo que hace Tolosa. Franco Tolosa. Cosa seria, Tolosa. ¿sí? Tolosa. Y a otra cosa. Se fue un nuevo show nacional. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisesports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.